गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस न्यू यूट्यूब चैनल फॉर द टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ट्वेल्थ क्लास ठीक है तो जैसा आप लोगों को पता है आज हमारी थर्ड क्लास है इकोनॉमिक्स की सो so, स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास तो दो तीन चीजें अब हमने जो पीछे की थी वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं फिलहाल ठीक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है और चार टाइप की गुड्स जो हमने डिस्कस की थी कौन कौन सी थी फाइनल थी इंटरमीडिएट थी कंज्यूमर थी और कैपिटल थी तो एक चीज जो मैं आपको रिपीटली बताना चाहता हूं कि यदि आप पिछली क्लास नहीं देख रहे हैं और नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट क्लास ज्यादा इंप्रेसिव रहने वाली है या ज्यादा नॉलेजेबल रहने वाली है आप लोगों के लिए तो जब भी आप कोई भी क्लास मेरी देखें तो उससे पिछली क्लासेस को कवर करके ही देखें तो ही उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा ठीक है तो यदि कोई बीच में क्लास मिस हो जाती है तो पहले उसे देखें देन ही अगली क्लास को देखें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ठीक है कंजप्शनल एक्सपेंडिचर होता क्या है कंजप्शनल एक्सपेंडिचर होता है कि एग्रीगेट कंजप्शनल एक्सपेंडिचर मतलब की जो मैंने कंज्यूम किया है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसे हम कंजप्शनल एक्सपेंडिचर कहते हैं तो जो भी पूरा एग्रीगेट कंजप्शनल एक्सपेंडिचर होता है ऑल ओवर द इंडिया क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हर चीज को हम पूरे हॉल इकोनॉमी के लिए पढ़ेंगे तो कंजप्शनल एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड की हाउस होल्ड ने कितना कंजप्शनल एक्सपेंडिचर किया उसके बाद है कंजप्शनल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट और कंजप्शनल एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एनजीओ या एनपीओ कहते हैं इन सबके कंजप्शनल एक्सपेंडिचर को यदि हम टोटल कर दें तो हम उसे एग्रीगेट कंजप्शनल एक्सपेंडिचर कहेंगे ठीक है दोबारा टर्म को रिपीट करो कंजप्शनल एक्सपेंडिचर क्या होता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे कंजप्शनल एक्सपेंडिचर कहते हैं तो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो कंजप्शनल एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम मैक्रो uh, लेवल पे तीन फर्दर कैटेगरी में बांटते हैं कंजप्शनल एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड हाउस होल्ड हो गए आप जैसे हम जैसे घर ठीक है उसके बाद कंजप्शनल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने जो कंजप्शनल एक्सपेंडिचर किया कि गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना होता है आर्मी को चलाने के लिए और कुछ करने के लिए उसके बाद कंजप्शनल एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये बेसिकली वेलफेयर के लिए खर्चा करते हैं तो इनका जो सम टोटल होता है उसे हम एग्रीगेट कंजप्शनल एक्सपेंडिचर कहते हैं होप्स आपको यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी होगी आगे चलते हैं कंसेंट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो पहले तो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो बड़ा सिंपल सा मतलब मैं आपको बताऊंगा Investment is put your money in that year, area where we expected profit in future. दोबारा रिपीट करो Investment is put your money in that area where we expected profit in future. Just expected. ठीक है हिंदी में बताने की कोशिश करूं तो ऐसी जगह पैसा लगाना जहां पे मुझे फ्यूचर में एक्सपेक्ट है मुझे लगता है कि प्रॉफिट आएगा आप देखो इन्वेस्टमेंट आपने की है तो प्रॉफिट हो भी सकता है मे बी लॉस भी हो सकता है तो यहाँ पे वर्ड जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ये सबसे बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से तो डेफिनेशन देखते हैं जो बुकिश कहती है इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल कैपिटल का बढ़ना इन्वेस्टमेंट कहलाता है तो जो कैपिटल होती है उसको हम फर्दरली दो एरिया में बांटते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अब फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है जो कैपिटल गुड्स परचेज करने के लिए की जाती है ठीक है फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए की जाती है चाहे प्लांट एंड मशीनरी है बिल्डिंग्स है इस तरह से और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है जो डे टू डे वर्क के लिए सामान होता है उसको खरीदने के लिए की जाती है रॉ मेटेरियल है सेमी फिनिश गुड्स है गुड्स है इन्वेंट्री में जो पैसा लगाया जाता है तो वो यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाती है क्लियर हो गया यहाँ तक किसी का डाउट ठीक है होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा मैं रिसोल्व करने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी उसके बाद इन्वेस्टमेंट को हम आ, कुछ फर्दर कंसेप्ट में बांटते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है जो पैसा मैंने पूरा लगाया पूरे एक एसेट को खरीदने के लिए उसे हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहते हैं एग्जांपल लेके चलता हूँ एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो मैंने एक गाड़ी खरीदी एक अप्रैल को ठीक है आज एक अप्रैल है आज तीन अप्रैल है सॉरी तो हमने एक गाड़ी खरीदी एक अप्रैल को तो एक अप्रैल को मैंने गाड़ी खरीदी तो ऑब्वियस ही बात है उस गाड़ी की मैं मान लेता हूँ कि कीमत है कि दस लाख रुपए की वो गाड़ी है उसके बाद उस गाड़ी को इकतीस मार्च को एंड ऑफ द ईयर मतलब की इकतीस मार्च दो को मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या वो गाड़ी आपकी पूरे दस लाख की होगी घट चुकी होगी ना वैल्यू घट चुकी होगी तो यदि मैं पूरे दस लाख की इन्वेस्टमेंट को मान लू कि मैंने दस लाख रुपए लगाए थे और दस लाख रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट है तो उसे मैं कहता हूँ ग्रोस इन्वेस्टमेंट और यदि उस इन्वेस्टमेंट में से मैं डेप्रीशिएशन माइनस
ये मैंने नीचे डेफिनेशन आपको फॉर्मूला दिया हुआ है नेट इन्वेस्टमेंट इज अ ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन क्लियर तो नीचे एक फॉर्मूला आपको फिर दिया हुआ है ग्रोस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिशिएशन करोगे नेट से ग्रोस पे आना तो प्लस डेप्रिशिएशन करके आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला हो गया अब डेप्रिशिएशन क्या होता है डेप्रिशिएशन वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ी एक कह सकते हैं वाइल्ड टर्म है लेकिन सिंपल सी बात मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जो भी चीज हम यूज करते हैं आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी चीज हो जो आप यूज कर रहे हो तो उन सब चीजों को यूज करते हो तो उनकी वैल्यू में कुछ गिरावट आती है आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी एक छोटी आइटम लेते हैं छोटी सी आइटम लिया आपने चेयर खरीदी जिसकी कीमत पांच सौ रुपए थी एक साल के बाद मार्केट में बेचने जाओगे तो क्या पांच की बिकेगी चेयर दो की भी नहीं बिकेगी तो जो तीन आपका माइनस हुआ वो क्या है डेप्रीशिएशन है डेप्रीशिएशन कई कारणों की वजह से लग सकता है ठीक है नॉर्मली मेजर कारण क्या होते हैं कि सबसे पहला होता है कि नॉर्मल वियर एंड टीयर ठीक है पासिस ऑफ टाइम जितना टाइम बिकता रहेगा पुरानी होती जाएगी चीज वो डेप्रिशिएट हो जाएगी और एक्सपेक्टेड ऑप्सिलेंस ऑप्सिलेंस का मतलब होता है उसकी लाइफ खत्म हो ठीक है तो जितनी उसकी लाइफ खत्म होती चली जाएगी उतना भी वो चीज माइनस होती जाएंगी उसमें डेप्रिशिएशन लगता जाएगा ठीक है ग्रोस वैल्यू मैं आपको पहले ही बताता हूँ डेप्रिशिएशन का एक कंसेप्ट है डेप्रिशिएशन एसिड मेनली इन थ्री रीजन ठीक है ये देखिए वो तीनों बातें फिर आगे नॉर्मल वेयर एंड टीयर जब भी जिस चीज को आप यूज करोगे तो उसके यूज करने की वजह से उस एसिड की जो वैल्यू डाउन होती है उसे हम नॉर्मल वेयर एंड टीयर की वजह से डेप्रिशिएशन कहते हैं पासिस ऑफ टाइम जैसे ही कोई चीज हम यूज करते हैं तो उसके ऊपर उसका जो टाइम बीतता जाता है वो पुरानी होती जाती है पुरानी होती जाएगी तो वो उतनी डेप्रिशिएट होती जाएगी एक्सपेक्टेड ऑप्सिलेंस अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी खरीदी अब आपको पता है डीजल गाड़ी की जो लाइफ है वो दस साल की होती है ठीक है प्रेजेंट रूल एंड रेगुलेशन से देखो तो मान लिया आपने एक दस लाख की गाड़ी खरीदी थी लेकिन आपने उसे दो साल बिल्कुल नहीं चलाया बिल्कुल शीशे में जोड़ के रखा उसके टायर में मिट्टी तक नहीं लगने दी तो क्या वो गाड़ी दो साल के बाद भी क्या दस लाख की होगी नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो दस साल और दो साल आपने खराब कर दिया तो आप लाइफ कितने लगी आठ साल तो जो भी बंदा आप उसको परचेज करेगा वो कितने साल यूज कर सकता है आठ साल कर सकता है क्योंकि उसके एक्सपेक्टेड ऑप्शलेंस है एक एक्सपेक्टेड लाइफ है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी डाउन हो जाएगी चाहे आपने उसे यूज नहीं किया तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी डाउन होगी ठीक है तो आई थिंक सो आपको डेप्रिशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब नए कंसेप्ट को देखते हैं दैट इज स्टॉक एंड फ्लो अब देखो स्टॉक और फ्लो एक दो डिफरेंट आप कह सकते हो हमारे पास यहाँ पे कंटेंट है वेरिएबल्स हैं ठीक है डिफरेंट बिटवीन द स्टॉक फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल्स देखो स्टॉक क्या होता है कोई रुकी हुई चीज मैं आपको एग्जांपल देकर देखता हूँ पानी के अंदर टंकी के अंदर पानी है वो क्या है स्टॉक है और टंकी में पानी भरा जा रहा है वो क्या है फ्लो है टंकी में से पानी निकाला जा रहा है वो भी क्या फ्लो है ये तो एक जर्नल एग्जाम्पल हुआ लेकिन यदि मैं एग्जाम्पल आपको बैंकिंग का या फाइनेंस का या कॉमर्स का दू तो क्या होगा आपके बैंक में एक हजार रुपए जमा है ये क्या है ये स्टॉक है आपके बैंक में एक हजार रुपए जमा है ये क्या है ये स्टॉक है आपने अपने बैंक में एक हजार जमा करवाया ये क्या है ये फ्लो है इनफ्लो है इनफ्लो और फ्लो से मतलब नहीं देर इज फ्लो और आपने अपने बैंक अकाउंट में से चार सौ रुपए निकलवाए ये भी क्या है ये फ्लो है मतलब की कोई चीज स्थिर है तो वो स्टॉक है और जो मूवेबल है वो फ्लो है सिंपल से आपको दो बातें याद रखने इसके अलावा कुछ नहीं फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं जो मूव करते रहते हैं टाइम पीरियड के ऊपर मेजर किए जा रहे हैं क्वांटिटी में ठीक है और जो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप मेजर करोगे वो क्या होगा स्टॉक होगा आई थिंक स्टॉक एंड फ्लो में आपका डाउट कोई नहीं बचा होगा ये नोट जो आपको मैं बीच बीच में दिखा रहा हूँ ये लेंथी नोट है आपको ये नोट्स मिल जाएंगे जिससे बैठ के आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है किताबी कह सकते हो कुछ डेफिनेशन हमने यहाँ पे डाटा एक्स्ट्रा डाला हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इकोनॉमी के अंदर चार सेक्टर होते हैं मेनली आपको मैं ये चार सेक्टर दिखाना चाहूंगा सबसे पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड हाउस होल्ड क्या होता है जो हमारे घर हैं परिवार हैं ये दूसरा मेजर सेक्टर होता है हमारे पास फर्म ठीक है इंडस्ट्री कह लो आप इसको प्रोड्यूसर कह लो जो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तीसरा मेजर सेक्टर होता है ये होता है हमारे गवर्नमेंट ठीक है एंड फोर्थ और मेजर सेक्टर होता है हमारे पास फॉरन सेक्टर फॉरिजन सेक्टर हाउस होल्ड फॉर्म गवर्नमेंट एंड फॉरिजन सेक्टर ये चार मेन सेक्टर होता है फाइनेंशियल मार्केट इसके बीच का मीडिएटर काम करती रहती है अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है पहली बात तो सेक्टर्स के नाम आपको क्लियर हो गए प्रोड्यूसर सेक्टर ठीक है को ही हम फर्म सेक्टर भी कहते हैं ठीक है तो इसमें यहाँ से एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा अब इंटर सेक्टर फ्लो आपके वैसे तो फोर सेक्टर है लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीबीएसई हमारे यहाँ पे टू
मशीनें प्रोवाइड करवाना सब कुछ चीजें जो भी फैक्ट्री प्रोडक्शन होते हैं वो किसको प्रोवाइड करवा रहे फर्म को फर्म इनसे क्या बना रही है गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है और किसको प्रोवाइड कर रही है हाउस होल्ड को ये जो गुड्स एंड सर्विसेज देखो यहाँ पे फिजिकली गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है कौन कौन से में फैक्ट्री प्रोडक्शन में और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज में जो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट है इसे हम कहते हैं रियल फ्लो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम रियल फ्लो कहते हैं क्लियर हुआ जो गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट है देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये भी गुड्स एंड सर्विसेज है और यहाँ से जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं ये तो गुड्स एंड सर्विसेज है इसके फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो क्लियर हो गया उसके बाद अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर ने यहाँ पे क्या लिया गुड्स एंड सर्विसेज ली तो उसके नाम की पेमेंट करेंगे किसको फर्म को अब फर्म ने आपसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए थे तो उसके नाम की पेमेंट कौन करेगा फर्म एक हाउस होल्ड को तो जो ये पैसे का मूवमेंट हो रहा है जो ये रेड लाइन से ही क्या है पैसे का मूवमेंट है इसे हम कहते हैं मॉनिटरी फ्लो आई थिंक दोनों फ्लो आपको क्लियर हो गए होंगे जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट है उसे हम कहते हैं क्या रियल फ्लो और जहां पे सिर्फ पैसे का मूवमेंट है उसे हम क्या कहते हैं मॉनिटरी फ्लो और फ्लो आपको क्लियर हो गए होंगे किसी को कोई डाउट है तो रिकॉर्डेड वीडियो को एक बार दोबारा प्ले कर लीजिए आपको ये डाउट क्लियर हो जाएंगे अब बात करते हैं सर्कुलेटरी फ्लो मतलब सर्कुलेशन चलता रहता है देखो यहाँ से यहाँ तक दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपेंडेंट है प्रॉपर तरीके से देखो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया फर्म ने क्या किया उसकी गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे दी अब हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज ली इसीलिए क्या करेंगे वो उसका खर्चा उसे पे करेंगे फर्म का और फर्म आपको इनकम के रूप में फैक्टर प्रोडक्शन के लिए पेमेंट कर देगा तो ये सारे सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है यदि एक भी फ्लो टूटा इसने गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दी ठीक है मतलब की जो फर्म है उसने गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दी हाउस होल्ड को तो क्या हाउस होल्ड पेमेंट करेगा पेमेंट नहीं करेगा हाउस होल्ड पेमेंट नहीं करेगा तो क्या ये पेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा यदि इसको पेमेंट नहीं मिलेगी तो क्या ये फैक्टर प्रोडक्शन दोबारा देगा बिल्कुल भी नहीं देगा मतलब कि एक एक सेक्टर पे सारे सेक्टर एक दूसरे पे प्रॉपर तरीके से डिपेंडेंट है इसीलिए हम इसको सर्कुलेशनल फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं आई थिंक सबको बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब सिग्निफिकेंस की बात करता हूँ सिग्निफिकेंस आपको पता है इंपॉर्टेंस को कहा जाता है सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है इंपॉर्टेंस क्या है सर्कुलेशन फ्लो की नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टर इंटरडिपेंडेंसी आपको मैं बता चुका हूँ सारे सेक्टर एक दूसरे प्रॉपरली डिपेंडेंट है एक ने काम छोड़ा तो दूसरा अपने आप छोड़ ही जाएगा भाई ठीक है उसमें तो कोई इशू है ही नहीं और एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इसको हम आगे आपको डिटेल में समझाएंगे नेशनल इनकम क्या होता है और कैसे एस्टिमेट किया जाता है मैं बस आपको ये बता देता हूँ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट दे रहा है कौन फर्म हाउस होल्ड को ये वाला जो फ्लो चल रहा है इसके बेस पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और कैसे करते हैं क्या प्रोसीजर होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको डिटेल में समझाएंगे आई थिंक सो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा आ, हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में मैं आपका चैप्टर वन कंप्लीट करवा चुका हूँ होप सो आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है कुछ दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ट्रिपल ठीक है और यहाँ पे भी आप कमेंट छोड़ सकते हैं यूट्यूब पे भी आप कमेंट लिख सकते हैं ठीक है हम जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे आपका दिन शुभ हो घर पे रहें सुरक्षित रहें क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है ठीक है तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें लाइक शेयर कमेंट करें जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को बना सकें थैंक यू